ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி செப்டம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது ஹிந்து நியூஸ் அனலிசிஸ் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் டேன்னு குறிப்பிட்டு எதுவும் கொடுக்கப்படலை வழங்கப்பட்ட ஒரு தினம் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது அது பெரிய லெவலில் நமக்கு பயன்படாது இன்றைக்கி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம நியூஸ் கிளப் போயிடலாம் வெஸ்ட் ஏசியா கார்டார் எ ஹிஸ்டாரிக் ஸ்டெப் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவுக்கு உறவு பிடிஞ்சிருக்கிற சவுதி அரேபியாவினுடைய கிரவுன் பிரின்ஸ் அவருடைய பேர் வந்து இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முகமது பின் சல்மான் அவர் தான் வந்து கிரவுன் பிரின்ஸ் அவர் வந்து வரைக்கும் பிரிஞ்சிருக்காரு ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டரும் அண்ட் கிரவுன் பிரின்ஸ் சவுதியோட கிரவுன் பிரின்ஸும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த இந்தியா சவுதி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒரு கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்திருக்காங்க இது ரெண்டு நாடுக்கு இடையில் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷனோட பேச்சுவார்த்தை அண்ட் இதில் பேசின பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் கார்டார் வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஸ்டெப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வெஸ்ட் கோஸ்ட் ரிஃபைனருடைய திட்டத்தை துரிதப்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகளை ரெண்டு பேரும் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி பேசும்போது பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கண்ட்ரிஸ் ரெண்டு நாடுகளும் உலகிலே ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்க நாடு அவங்களுடைய நான் இந்த ரெண்டு பேருடைய பார்ட்னர்ஷிப் இந்த ஒட்டுமொத்த ரீஜியனுக்கும் பிராந்தியத்துக்கும் ஸ்டெபிலிட்டியை கொண்டு வரும் இங்கே பெரும்பாலும் எதை பேசுகிறாங்க அப்படின்னா சவுதியுடைய ஈஸ்டர்ன் சைடில் இந்தியன் ஓசன் இருக்குது இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் இந்தியன் ஓசன் இருக்குது அநேகமாக இந்தியன் ஓசன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் பேசுகிறாங்க ஸோ இந்தியன் ஓசனோடைய ரீஜியனில் ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு ரெண்டு பேருடைய பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நேற்று அதாவது ஜி டுவெண்ட்டியை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சண்டே நடந்த மீட்டிங்கில் நம்ம இந்த ஹிஸ்டாரிக் ஸ்டெப்பான இந்தியாவை க இந்தியாவை வெஸ்ட் ஏசியாவை யூரோப்பாவை ஒரு எக்கனாமிக் கார்டார் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான டெசிஷன் எடுத்தோம் அண்டு ரெண்டு கண்ட்ரோடைய ரெண்டு கண்ட்ரியோட பொருளாதார வளர்ச்சியை தாண்டி இது என்னென்ன சாரி ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் தாண்டி இது என்னென்ன பண்ணணும்னா பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறதுக்கும் ஆற்றல் பாதுகாப்பு வழங்குறதுக்கும் அண்டு டிஜிட்டைசேஷன் அது டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லாமே இந்த விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த கார்டை ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இதோட கண்டினியூட்டி பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதோட தொடர்ச்சியை பற்றி பார்க்கும்போது க்ரௌன் பிரின்ஸோட விசிட்டோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்குள்ள பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண இந்த நேரத்தில் ஒன்று அதாவது இப்போ தான் அவங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது சவுதி ஏரியா பிரிக்ஸோட மெம்பராக இருக்காங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரான விஷயம் ஏன்னா ஈரானுக்கும் சவுதிக்கு நடுவில் இந்தியா வந்து முட்டிகிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்தியா ஏன்னா ஈரானில் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்தியா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சபஹார் ப்ராஜெக்ட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா சா மிடில் ஈஸ்டோட சப்போர்ட் நமக்கு தேவை அது எல்லா கண்ட்ரிஸுமே எல்லா கண்ட்ரிஸுமே பொறுத்த வரைக்கும் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருமே தேவை ஈரான் கத்தாரில் வந்து நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது வேறு சவுதியில் இந்த பெட்ரோல் விலை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு கண்ட்ரிஸோட சப்போர்ட் நமக்கு தேவைப்படுது ரெண்டு பேரும் ஒருங்கிணைஞ்சு போகிறது இந்தியாவுக்கு ஒரு வகையில் லாபகரமான விஷயம் பிரிக்ஸில் மெம்பராக இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் அதிகரிக்கும் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் இல்லையா ஸோ மேபி பாசிபிளாக சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த நேரத்தில் அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காங்க எங்களோடய டிஸ்கஷன் வந்து எந்தெந்த செக்டார்ஸில் பேசியிருக்காங்க எந்தெந்த ஏரியான்னு பாருங்கள் டிஃபென்ஸ் இராணுவம் ஆற்றல் பாதுகாப்பு அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் தொழில்நுட்பம் அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹெல்த் கேரு டூரிசம் கல்ச்சரு ஸ்பேஸு செமி கண்டக்டர்ஸ் இதெல்லாம் காமனான விஷயந்தான் இப்போ நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸு செமி கண்டக்டர்ஸ் ரெண்டுலேயுமே வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க இது மேபி ஏதாவது ஒரு புது இனிஷியேட்டிவோ இல்லை ஒரு புது ஏதாவது ஸ்டெப்போ இல்லை புது டெக்னாலஜி ஜாயிண்ட்டாக டெவலப் பண்ண போகிறோன்னு கூட கொண்டு வரலாம் அது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த அந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கு இது தான் அடித்தளமாக இருக்கும் ஸோ டைலட்டர் ப்ராஜெக்ட் இவங்க வந்து இந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ரிஃபைனரி ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசும்போது இது மூ மூணு பேர் சேர்ந்த ஒரு டைலட்டர் ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரிஸ் இல்லை இந்திய நிறுவனம் மூணு நிறுவனங்கள் சரியா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பில்லியன் டாலர் ஆல்ரெடி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த டூ கண்ட்ரிஸ் வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிஸும் ஜாயிண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அடிஷ்னலாக
இது மட்டும் இல்லாமல் எட்டு அக்ரிமெண்ட்ஸ் கரெக்ட் ஆயிருக்கு அதில் முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் இந்தியாவோட சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அண்ட் சவுதியோட ஓவர் சைட் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் அத்தாரிட்டி இவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மேபி பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கே கொண்டு வரலாம் ஸோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் என்னென்னா நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து கரப்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் எப்படி தடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் அண்ட் அவங்களும் இதே மாதிரி விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லலை அதை நீங்கள் டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்லலாம் கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க திறன் மேம்பாடு தான் ரெண்டுக்குமே அர்த்தம் திறன் மேம்பாடு தான் ஸோ அந்த திறன் மேம்பாடு கொண்டு வரத எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அண்ட் சவுதி அண்ட் இந்தியாவுடைய எக்ஸிம் பேங்க்ஸ் வாட் இஸ் எக்ஸிம் பேங்க்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க்ஸ் ஸோ ட்ரேட் ரிலேட்டடான பேங்க்ஸுக்கும் வந்து அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பாருங்கள் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த சலைன் வாட்டர் கன்வர்ஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் சவுதி அரேபியா வாட் டஸ் இட் மீன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சி வாட்டர் இன் டூ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதாவது கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் கேள்விப்பட்டீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கமிஷன் தான் சவுதி அரேபியாவில் இருக்குது அவங்களும் இந்தியாவினுடைய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒப்பந்தம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பாசிபிளி அவங்க யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிஸாக நமக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க வந்து ட்ரை கண்ட்ரி இல்லையா ட்ரை கண்ட்ரி டெசர்ட் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் அவங்க ஊரில் தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இரிகேஷனுக்கும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அண்டு இதுக்கு வந்து இஸ்ரேல்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இஸ்ரேல் வந்து இந்த மாதிரி டெசர்ட் கண்ட்ரி அவங்க இருந்து நம்ம இந்தியாவும் அவங்களும் பார்ட்னர்ஷிப் போடும்போது அவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை ஃபார்மிங் எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்த அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பாசிபிளி ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பொதுவாக அந்த மாதிரி மீட்டிங் நடந்து முடிஞ்ச பின்னாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதில் அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சவுதி வந்து இந்தியாவுடைய ஆயில் சப்ளை அதாவது எனர்ஜி அண்ட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் சப்ளையில் ரிலேபிளான பார்ட்னராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சி கோஆப்ரேஷன் வந்து சில ஃபீல்டில் நமக்கு சில பல கோஆப்ரேஷன் வேணும்னு சொல்லி அழுத்தம் கொடுத்துருக்காங்க அழுத்தம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசியிருக்காங்க என்னென்னா டிஃபென்ஸு அண்ட் ஆன்டி டெரர் கோஆப்ரேஷன் அதாவது தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான ஒத்துழைப்பு இந்த விஷயங்களில் குறிப்பாக அவங்க எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் அக்சஸ் டு மிசைல்ஸ் அண்டு ட்ரோன்ஸ் இப்போ ஒரு நாடு வந்து மிசைல் தயாரிக்கிறாங்க ட்ரோன் தயாரிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யாருக்கு போய் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு தீவிரவாதிகள் கிடைக்கக்கூடாது ஸோ தீவிரவாதிகள் கிடைக்காமல் தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசணும் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்தராக இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் பேசின பேச்சுவார்த்தையை பற்றி பார்த்தா டூரிசம் செக்மெண்ட்டில் செக்மெண்ட்டில் பயலட்டர் ரிலேஷனை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் சிபிஐ டஸ் நாட் ரிக்யூர் பெர்மிஷன் டு ப்ரோப் ப்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கேசஸ் டு சுப்ரீம் கோர்ட் இது என்ன கதைன்னு நான் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏனு சொல்லி டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து அமெண்ட் பண்ணாங்க சரியா ஆக்சுவலாக டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் தான் நம்ம சிபிஐ இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பவர்ஸ் அண்ட் மேண்டேட்ஸை அதிகாரம் கொடுக்கூடிய சட்டம் சரியா சிபிஐ ரிலேட்டடான சட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் இதில் என்ன சிக்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த கரப்ஷன் அஃபிஷியல்ஸ் இருக்காங்கல்ல கரப்ட் அஃபிஷியல்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஜென்ரலாகவே கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் ரெண்டாக பிரிக்குது ஒன்று ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி அண்ட் அபவ் ரேங்க்கு உள்ளவங்க அண்ட் அது கீழே உள்ளவங்க இந்த ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி அண்ட் அபவ் ரேங்க் உள்ள கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் மேலே ஏதாவது கரப்ட் கேசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு சிபிஐ விசாரிக்கிறதுக்கு அவங்க முன்னாடி ப்ரியர் பெர்மிஷன் வாங்கணும் பேர் ரெக்கமெண்டேஷன் வாங்கணும் பேர் பெர்மிஷன் வாங்கணும் சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ரியர் பெர்மிஷன் வந்து அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதனால் இவங்க மேலே பிரில்மரி இன்கொயரி கூட நடத்த முடியாத ஒரு ச நிலையில் வந்து சிபிஐ தச்சுட்டு தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கேஸ் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு இந்த கேஸில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லை இந்த சிக்ஸன் ஏ சி சாரி செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ வந்து இன்வேலிடு ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டீனுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக இருக்குது அது என்ன ஜாயிண்ட் செக்ரட்டிக்கு
கணக்கு பண்ணிப்பாங்க அதுதான் வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அது எப்படா கணக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தா இப்படி தான் முன்னாடி கேசஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்கும்ல அந்த கேசஸ்லாம் இப்போ அந்த ப்ரைவிஷன் அப்ளை அப்ளை பண்ணி விட்டுருவாங்க முடிஞ்சு போன கேஸை ஒன்றும் செய்ய முடியாது பட் இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்க கேசஸ் அப்புறம் அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்டோட சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ் எயிட் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் எனக்ட் பண்ணாங்க அதிலருந்தே செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்ஸ் எ லா இஸ் டிக்ளேர் டு அன்கான்ஸ்டியூஷனல் பீங் வயலிட்டி ஆஃப் பார்ட் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தென் இட் விட் பி ஹெல்ப் டு பி வாய்ட் அப் இனிஷியோ அப் இனிஷியோனா ஃப்ரம் த பிகினிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ துவக்கத்தில் இருந்தே இப்போ ஒரு சட்டம் வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டோன்னா அது அடிப்படை உரிமைகளை மீறி ஃபனமல் ரைட்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது பார்ட் த்ரீக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா அது பிகினிங்கில் இருந்தே அது செல்லாது தான் ஸ்டில் பார்ன் அன்என்ஃபோர்ஸபிள் அண்டு நான் எஸ்ட் நான் எஸ்ட்னா நாட் ஃபவுண்டுன்னு அர்த்தம் சரியா ஒரு வேளை அந்த ஆக்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம இப்போ அதை செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா பட் இது வந்து இனிமேல் வந்து அது ஃபவுண்டு கிடையாது அது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அது அன்என்ஃபோர்ஸபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கிளாரிஃபிகேஷன் மாதிரி இதில் வந்து இந்த சீனியர் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க மேலே அந்த கரப்ஷன் வழக்கெலாம் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன்லாம் கிடையாது அதாவது பிரியோர் அப்ரூவலோடு வந்து இவங்க விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது இதுதான் வந்து இந்த தீர்ப்பில் சொன்னது அண்ட் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஸோடைய பேக்ரவுண்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டியை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் மூணு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அது என்னென்னா ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நோ டபுள் ஜியோ பாடி மூணாவது வந்து செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் ஆர்டிக்கல் இருபது ஒருத்தர் ஒரு குற்றங்களுக்கு தண்டனைகள் வதில வந்து வழங்குவதிலிருந்து பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும் அண்ட் இப்போ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம தப்பு பண்ணி நம்மளோட தப்பை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அப்போது நமக்கு தண்டனை வழங்குறாங்க இல்லையா அப்போ கூட நமக்கு ஃபனமல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஆர்டிக்கல் இருபது இப்போ நான் ஒரு தப்பு பண்ணுறேன்னா நான் அந்த தப்பு பண்ணும்போது என்ன தண்டனையோ அது தான் கொடுக்கணும் இதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி அதை முன்கூட்டி நடைமுறை கொண்டு வந்து அதில் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ரெட் ரெட்ரஸ்பெக்ட் எஃபெக்ட் சரி இப்போ ரெட்ரஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் கிடையாதுன்னு சொல்கிறியே இப்போ என்ன ரெட்ரஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறியடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெட்ரஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்டுடைய அப்ளிகபிலிட்டி லாஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கிரிமினலாக சிவில்லான்னு பிரிக்கலாம் கிரிமினலானா பெரிய பெரிய கொலை குற்றங்கள் இந்த மாதிரியான குற்ற செயல்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கிரிமினல்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபடுறத கிரிமினல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாரணமாக அந்த சொத்து அப்புறம் ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சிவில் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க சொல்கிற அந்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட்டு கிரிமினல் லாஸ்க்கு தான் செல்லாது அதாவது நீங்கள் ஒரு கொலை பண்ணிட்டீங்க இல்லை அந்த மாதிரி க்ரைமில் ஈடுபட்டிங்கனா தான் அப்போ தான் உங்களால் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஆக்ட் கொண்டு வர முடியாது பட் கரப்ஷனில் கரப்ஷன் ஆக்சுவலாக க்ரைம் தான் பட் அதை தாண்டி இந்த மாதிரி மோசடியில் ஃப்ரோ ஃபோர்ஜரி சொத்து தகராறு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு சட்டத்தை முன்னக்கூட்டியே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட்டு இங்கே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏக்கும் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது செல்லும் செல்லாது ரெண்டாவது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கவே கூடாது ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம அதை வச்சு இது செல்லுமா செல்லாதான்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து முதல்ல நடந்த கேஸை பற்றி சொல்லும் போது அது வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீனுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது அண்ட் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸே ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பேஸ்டு அந்த ஏர் பொசிஷனை பொறுத்து ஸோ இது ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீனுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி முன்னாடி தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தாங்க அதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலோட தொடர்ச்சி பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்க பாருங்களேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம கொட்டேஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுடைய அந்த கொட்டேஷன் கரப்ஷன் இஸ் அ எனிமி ஆஃப் த நேஷன் அண்ட் ட்ராக்கிங் டவுன் அ கரப்ட் பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஹவவர் ஹை ஹி மே பி அவர் எவ்வளோ உயலமாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் பனிஷிங் சச் அ பர்சன் இஸ் அ நெசரி மண்டேட் அண்டர் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் அதாவது ஊழல் ஒழிப்பு சட்டத்துக்கு
டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதாவது பாதிக்குது அதுக்கு முரண்பாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்க செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ இஸ் ப்ரப்பன்சிட்டி ஆஃப் ஷீல்டிங் த கரப்ட் ஊழல்வாதிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ மூலமாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கான் அடுத்த நியூஸ் ஜி டுவெண்ட்டி ரிலேட்டட் ஆனது ஸோ இந்தியாவில் நடந்த ஜி டுவெண்ட்டியில் கலந்துக்கிட்ட சீனாவுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட சில விஷயங்கள் பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க கருத்து வச்சுருக்காங்க அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா இதுலேயும் பார்க்குற மாதிரி முதல்ல அந்த ஆர்டிக்கலோட கிளிம்ஸை பற்றி பேசுவாங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு நியூ டெல்லி டிக்ளரேஷனை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது ஒன்று அண்டு ரெண்டாவது வந்து இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட்டு யூரோப் எக்கனாமிக் கரிடார் அதையும் பற்றி பேசியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உக்ரைன் இஷ்யூவை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஒட்டுமொத்தமாக அவங்க பேசின விஷயங்கள் ஸோ பாருங்கள் ஜி டுவெண்ட்டியோட சம்மிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்டை பற்றி நியூ டெல்லி டிக்ளரேஷன் வந்து வரவேற்கிறதாகவும் அது ஜி டுவெண்ட்டி ஒரு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் தான் அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸை அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ப்ரை செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸை பேசுகிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை அப்படிங்கிறத மறுபடியும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் கரிடார் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து வரவேற்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் உண்மையிலே வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸை சீனா எப்போவுமே வந்து வரவேற்பாங்க அதுக்கு நாங்கள் ஆதரவு திருப்போம் ரிமெம்பர் தட் இதை வந்து ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டூலாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு புரியல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இவங்க வந்து ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடுன்னு ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்களாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ்னு அதை பேர் மாற்றுவாங்களாம் அந்த அதை வச்சுட்டு குட்டி குட்டி கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கடன் கொடுத்து அந்த கண்ட்ரீஸை பூரா கவுத்துவாங்களாம் கவுத்திட்டு அந்த கண்ட்ரீஸை வச்சு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கேம் ஆடுவாங்களாம் இந்த நம்ம ஒரு ரோடு போடுவோமா அதை இவங்க ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டூலாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இவன் சொல்லுவாங்க என்ன கதையாக இருக்குது ரைட் ம் ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் கார்டார் கொண்டு வர்றதே சீனாவுடைய அந்த பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவை டேக்கிள் பண்ணுறது தான் இதில் யார் யாரெல்லாம் சேர்ந்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இந்தியா யூஎஸ்ஸு சவுதி யூஏஇ ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி இத்தாலி யூரோப்பியன் யூனியன் இதில் முக்காவாசி பேர் சீனாவுக்கு அகேன்ஸ்டான ஆள் தான் இந்தியாவும் யூஎஸுமே சீனாவை வந்து பயங்கரமாக அப்போஸ் பண்ணுற ஆட்கள் தான் அப்போ பாருங்கள் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் அகேன்ஸ்டாக தான் கொண்டு வந்துருக்காங்க பட் அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரிலாம் அதாவது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டூலாக யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட்டு அண்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் கரிடார் பற்றி பார்த்த வரைக்கும் இதில் ரெண்டு கரிடார் இருக்குது ஒன்று ஈஸ்டர்ன் கரிடார் இந்தியாவிலேருந்து கல்ஃப் ரீஜன் வரை கனெக்ட் ஆகும் நார்த்தன் கரிடார் கல்ஃப் ரீ ரீஜன்லேருந்து யூரோப் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் இதில் இந்த ரயில்வே ஷிப்பு ரயில் டிரான்ஸிட் நெட்ஒர்க்கு அண்ட் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் ரூட்டு இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அது மல்டி மாடலாக கொண்டு வர போகிறாங்க வாட் இஸ் அ மல்டி மாடல் டிரான்ஸிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல ரோடுனா ரோட்டில் மட்டும் போவோம் அப்புறம் ட்ரெயினில் போவோம் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய ஏதாவது ஒரு பெரிய ஊருக்கு அதாவது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின் போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் முதல்ல நீங்கள் ரோடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் அங்கேருந்து ஏர்போர்ட்டோ இதோ ஏதோ போகிறதுக்கு சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா மெட்ரோ யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை வேறு இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ட்ரெயினில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போமே ஸோ மெட்ரோ வழியாக போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏர்போர்ட்டில் இறங்குவீங்க ஏர்போர்ட்லேருந்து ஃப்ளைட் ஏறி வேறு யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்த ரீச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பல ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இதான் வந்து மல்டி ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல்டி மாடல் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இந்த கார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி சீனா பேசும்போது நான் சொன்னது தான் நாங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டூலாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ இந்த உக்ரைன் இஷ்யூ பற்றி பேசும்போது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி டிக்ளரேஷன் வந்து ரஷ்யாவோட அக்ரஷன் அகேன்ஸ்ட் உக்ரேஷன் உக்ரைனுக்கான விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் வந்து வரவேற்கிறோம் நியூ டெல்லி டிக்ளரேஷன் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்த விதமாக இருக்குது உக்ரைன் இஷ்யூவில் சீனாவோட பொசிஷன் எப்போவுமே கிளியராக தான் இருக்கும் இந்த டிக்ளரேஷன் வந்து எல்லாருடைய கன்சென்சஸோட ரிசல்ட்டு தான் ஸோ நான் எல்லாருடைய பேச்சுவார்த்தை மூலமாக ஒட் ஒருமித்த கருத்து கொண்டு வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்தியா சாரி சீனா எப்போவுமே பிலீவ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா
அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ யூஎஸ் பிரசிடெண்ட்டோட ஒரு ப்ரீஃப் கான்வர்சேஷனில் ஈடுபட்டதாகவும் அதில் இவர் ப்ரீமியர்லி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சீனாவோட டெவலப்மெண்ட்டை ஒரு வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பாருங்கள் சேலஞ்சாக பார்க்காதீங்க அப்படின்னு யூஎஸ் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு கண்ட்ரிஸும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து செட்டப் பண்ணும் ஸோ வாட்டிஸ் எக்ஸ்சே எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஸ்டெப்அப் பண்ணுறதுனா ஸோ அடுத்தடுத்து தங்களுக்கு இடையில் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களாம் அதுக்கு பிரசிடெண்ட் ஜோ பைடன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சீனாவுடைய பொருளாதாரம் வளர்கிறதுக்கு வளர்கிறத வந்து பார்க்குறதுக்கு யூஎஸ் வந்து விரும்புது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது சர்க்காஸ்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு தான் ஃபீல் ஆகுதா அடுத்தும் ஜி டுவெண்ட்டி ரிலேட்டடான தான் ஜி டுவெண்ட்டி சப்மிட் முடிஞ்சு ஜி டுவெண்ட்டி ஃபீவர் முடியல பாருங்கள் ஐபிஎல் ஃபீவர் மாதிரி தான் பிரேசில்லாம் அடுத்த தலைமையாக இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஜி டுவெண்ட்டியோட உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அதை பற்றி ப்ரீஃபாக அதோடைய பிரசிடெண்ட் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க இன்ஈக்வாலிட்டி தான் அட்ரஸ் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய முதன்மையான ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் எங்களுடைய தலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்த நவம்பர்லேருந்து ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி வந்து ஃபார்மலாக பிரேசில் எடுத்துக்க போகிறாங்க நவம்பரில் ஒரு ரிச்சுவல் சம்மிட் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது வந்து நம்ம எடுத்த முடிவுடைய எக்ஸ்போசர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு கண்டக்ட் கன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க பிரேசில் கிட்ட ஃபார்மலாக டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் வந்து இங்கே பேசியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ப்ரியாரிட்டிஸ் அப்படின்னு பேசும்போது எங்களோட எனர்ஜி ட்ரான்சிஷன் வந்து முக்கியமானதாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து எனர்ஜி பேசிஸில் எத்தனை நாள் பேஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட்டில் அவங்க முன்னாடி இருக்காங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எத்தனை நாள் பேஸ்ட் ஃபியூல் தட் பிரேசில் அஸ் சாம்பியன் அவங்க நாங்கள் வெற்றி அடைஞ்ச விஷயத்தை நாங்கள் உலகத்துக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரிஃபார்ம் ஆஃப் மல்டி நேஷ்னல் பேங்க்ஸ் மறுபடியும் வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் மல்டி நேஷ்னல் பேங்க்ஸ்னா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இது இது ரெண்டுமே இந்தியாவுடைய கோரிக்கைங்க இந்தியா வந்து மல்டி லேட்டர் பேங்க்ஸை ரிஃபார்ம் பண்ணுங்கள் யூஎன்எஸ்சியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக கட்டிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ இதை வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்தியாவோட க்ளைம்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்னிக்வாலிட்டியை கோர் இஷ்யூ வச்சுப்போம் ஜி டுவெண்ட்டி ப்ராசஸில் ஜெண்டராக இருக்கட்டும் ரேஸாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லா வகையிலையுமே வந்து நாங்கள் இன்னிக்வாலிட்டி அட்ரஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் இந்த வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் பேலன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் உலகத்துக்கு வந்து புரிய வைப்போம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஒற்றுமையை ஒருமித்த தன்மையை கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு தம்பி எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை நாட்டுக்கு எவ்வளோ அது பயன்படுதுங்கிறது தான் முக்கியம் அது எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்லவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸான இன்டர்நேஷ்னல் பயோஃபியல் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாராட்டி பேசியிருக்காரு அண்ட் இது வந்து ஃப்யூச்சருக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை அவர் வந்து அடுத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து போவார் அவர் அடுத்து ஜி டுவெண்டி தலைமையாக இருப்போரில் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து போக போகிறதா அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ உக்ரைன் பிரச்சனை கேட்கும்போது அவர் என்ன நம்புகிறாருன்னா அடுத்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்டுக்குள்ளே உக்ரைன் போர் முடிஞ்சிடணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தடவை கலந்துக்காத ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் அண்ட் சீனாவுடைய பிரசிடென்ட் ஜி ஜின்பிங் ரெண்டு பேரும் வந்து அடுத்த சம்மிட்டில் கலந்துக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி முடிச்சுட்டாங்க எவ்வளோதான் அதில் பேச்சுவார்த்தைகள் அடுத்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனுடைய நியூஸ் இது ஜிஎஸ் டூ சவுத் சீனா சி ஈஸ்ட் ஏசியான்னு சொல்லாமல் ஈஸ்ட் ஏசியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவில் ரிலேட்டடான மேட்ரு ஜிஎஸ் டூ இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் சரியா ரைட் இப்போ இதில் என்ன என்ன பஞ்சாயத்து அப்படின்னா யூஎஸோட பிரசிடென்ட் வந்து வியட்நாம் போய் விசிட் பண்ணியிருக்காரு இதில் சீனாவை கண்டன் பண்ணுற மாதிரி சவுத் சீனா சீல த த்ரெட் ஆர் யூஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக பேசியிருக்கார் அதாவது பயமூர்த்துற மாதிரி அல்லது இந்த ஃபோர்ஸ் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸை வந்து காட்டு நான் பெரியாலும் காட்டுறது இந்த மாதிரி பயமூர்த்துற வேலையெல்லாம் ஆகா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டியிருக்காரு அங்கே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மிரட்டியிருக்காங்க ஸோ அவங்க போய் பேசும்போது இந்த கம்பீட்டிங் கிளைம்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக் வாட்ருவே ஸ்ட்ராட்டஜிக் வாட்ரு வேணால் இங்கே அவங்க சொல்கிறது சவுத் சீனா சி இந்த சவுத் சீனா சியில் அது ரொம்ப முக்கியமான வாட்ரு வேங்க கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு நிறையா ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அதில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு கமர்ஷியலாக வந்து ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த வாட்ரு வேஸில் உனக்கு நியாயமான கிளைம்ஸ
நம்ம டிஸ்பியூட்ஸை தீர்த்துக்கிறதுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அன்வேவரிங் அதாவது முழுவதுமான சப்போர்ட் வந்து வழங்குகிறோம் ஆல்சோ கால்டு ஃபார் ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் அண்ட் ஓவர் ஃப்ளைட் அண்ட் அன்இம்பிடட் லாஃபுல் கான்ஃபர்ஸ் காமர்ஸ் இந்த சவுத் சீனா சி ஸோ தென்சீனா கடலில் நம்ம வந்து நேவிகேஷனுக்கும் ஓவர் ஃப்ளைட்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கடல் மேல் மேல் பரப்பில் அந்த சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து ஃப்ளைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அந்த ரூட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லை தடையில்லா சட்டத்திற்குட்பட்ட வணிகத்தை நடத்துறதுக்கும் செயல்பாடுகள் நடந்தவனும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வியட்நாமும் யூஎஸும் ரெண்டு பேரும் வந்து கோஆப்ரேஷன் அவங்களுடைய அந்த ஒத்துழைப்பை வந்து இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இது சீனாவுக்கு அகேன்ஸ்டான ஸ்டெப்பாக பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் வீக் வந்து இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸில் நடந்த விஷயத்தையும் வந்து அக்யூஸ் பண்ணிக்கா இங்கே வந்து குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்காங்க ஃபிலிப்பைன்ஸும் இந்த மாதிரி சீனா வந்து தங்களுடைய இராணுவ வெசல்ஸை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தி சின் சீனா சீல கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவங்களுடைய ஷிப்ஸை வந்து ஹராஸ் பண்ண தான் போன வாரம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க மிலிட்டியா வெசல்ஸ்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பேசியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இவர் பேசுனது அதை ரிலேட் பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல த்ரெட் ஆர் யூஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டின மாதிரி இருக்குல்ல அதை சொன்ன மாதிரி இருக்குல்ல அதனால் இங்கே அதை கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டோபியன் ஃபியூச்சர் ஆல்ரெடி ஹியர் யூஎன் அஃபிஷியல் சேஸ் ஆஃப் த கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது ஆகப்பட்டது ஐம்பத்தி நாலாவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் மீட்டிங் வந்து ஜெனிவாவில் நடந்துச்சு இதில் பேசின அதோடைய தலைவரான மிஸ்டர் வால்கர் டர்க் அவர் அவர்கள் டர்க் அப்படிங்கிற நபர் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்கார் என்ன ஃபீல் பண்ணி பேசியிருக்காருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸ்பார்க்லிங் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சிஸை க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டைமென்ஷன் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத இவர் அசட்டைன் பண்ணியிருக்காரு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளைமேட் சேஞ்சோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எழுதும் போது கிளைமேட் சேஞ்சோடைய அட்வான்சிட்டிஸ் எழுதும் போது நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸை மைண்டில் வச்சு இதையும் எழுதலாம் இவர் நிறைய விஷயங்கள் கோட் பண்ணியிருக்காரு அதையும் நம்ம எடுத்து சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் த நீட் டு ஃபைட் த இம்யூனிட்டி ஆஃப் தோஸ் ஹூ பிளண்டர் அவர் என்றமன் சார் அதை வழக்கம் போல் அந்த ஆர்டிக்கலை மொத்தமாக சொல்லிக்கிறது ஒரு கிளிம்ஸாக பேசுவாங்கல்ல ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் எப்படி பாதிக்குதுன்னு பேசினவர் என்விரான்மெண்ட்டரை பா அதிகமாக பாதிக்கிற மாதிரியான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுறவங்கள தண்டனை விடுக்கிற மாதிரி தண்டனை வழங்குகிற மாதிரி செயல்பாடுகளை வந்து அதை தேவையை வந்து வலியுறுத்தியிருக்காங்க ஸோ யூஎன் யூனுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் பேசின இவர் ரீசெண்டாக நடந்த நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க த என்விரான்மெண்டல் ஹாரட் தட் இஸ் அவர் குளோபல் பிளானட்டரி க்ரைசிஸ் உலக அளவில் நடந்துகிட்ருக்க இந்த கிரைசிஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு அவர் இந்த பஸ்ரா ஈராக் இந்த ரீஜனில் போகும்போது ஈராக் ரீஜனில் போகும்போது நிறையா டேட் பாம்ஸ் வந்து வரிசையாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ ஒரே வறட்சியாக இருக்குது சீரிங் ஹீட் ரொம்ப அதிகமான வெப்பம் எக்ஸ்ட்ரீம் பொல்யூஷன் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ப்ளீட்டிங் சப்ளைஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இது எல்லாமே வந்து அது எல்லாத்தையும் ஒரு பேரல் லேண்ட்ஸ்கப்ஸாகவும் குப்பையாகவும் மாற்றிடுச்சு ஸ்பைரலிங் டேமேஜ் இஸ் அஸ் அ ஹியூமன் ரைட்ஸ் எமர்ஜிங் ஃபார் ஈராக் ஈராக்குக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் எமர்ஜென்சிஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கு அது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இது நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த வார்னிங்லாம் போதும் இனிமேல் இதெல்லாம் வார்னிங்லாம் எடுத்துக்காதீங்க ஆல்ரெடி நம்ம நம்முடைய அந்த மோசமான எதிர்காலம் வந்துட்டுருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து அர்ஜென்ட்டான ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அவசியம் உண்மையிலே சொல்லணுன்னா நமக்கு வார்னிங்லாம் கொடுத்து முடிஞ்சிருச்சுங்க நம்ம ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வார்னிங்லாம் கொடுத்துருச்சு இது கிளைமேட்டு ஆனால் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது தான் ஃப்யூச்சர் நம்ம எதை கிளைமேட் சேஞ்சு வரப்போகுது வரப்போகுதுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கோமோ ஆக்சுவலாக வந்துருச்சு தேன் ஆஃப் சிஸ் இயர் அந்த மாதிரி தான் வந்துடுச்சு அதை அழிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை ரெகனைஸ் பண்ணி தடுக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சொன்னால் நெகட்டிவாக பேசுகிறேன்னு வேறு சொல்லுவீங்க ரைட்டு விட்டுரும் ரெட் டர்க் மிஸ்டர் டர்க் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸ்பீக்கிங் ஆஃப்டர் த ஜி டுவெண்ட்டி அட் த வீக் அண்ட் ஃபெயில் டு கம்மிட் டு எ ஃபேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபீல்ஸ் ஃபாசில் ஃபீல்ஸை வந்து ஃபேஸ் எலிமினேஷன் தான் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக ஃபேஸ் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஒருமிச்சுக்கிட்டாங்க இந்த கருத்துக்கு வந்து அவர் அகேன்ஸ்டாக பேசுகிறார் ஃபாசில் ஃபீல்ஸை எலிமினேட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது இது வந்து ரொம்பவே அவசியமான ஒன்று சம்திங் இதை ஹி வாஸ் டெஸ்பரேட்லி நீடட் அவர் என்ன எதிர்பார்த்தாருனா இதான் ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அது வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அட் த டைம் இன் ட்ராவேஜஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆர் ஃபோர்ஸிங் மோர் அண்ட்
எங்களுடைய கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் சீனாவோட உய்குர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டேன் ட்ரைப் பீப்புளை வந்து அவங்க ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணதாகவும் அவங்களுக்கு எதிரான ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் வந்ததாகவும் அப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் முஸ்லீம் மைனாரிட்டிஸ் இதையும் அவர் வந்து குறித்து குறித்து பேசுகிறவர் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு என்ன நடக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம பார்க்கணும் அது பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் லெபலானில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த பெய்ரூட் போர்ட் பிளாஸ்ட் அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு கப்பலில் இருந்து பக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கப்பலில் வந்து அந்த அமோனியம் அந்த ஃபெர்டிலைசர்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபெர்டிலைசர் என்ன பண்ணிட்டு வச்சுருக்காங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப நாளாக ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வேறு ஒரு கெமிக்கல் காம்பௌண்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போது அதில் சின்னதாக ஒரு மாய்ச்சர் பட்டாலே அது பிளாஸ்ட் ஆகிடும் இவங்க ஹியூஜ் அமௌண்ட்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஏதோ தெரியாமல் மாய்ச்சர் பட்டு அது வந்து பயங்கர பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டு பாருங்கள் பெய்ரூட் போர்ட் பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பெய்ரூட் போர்ட் பிளாஸ்ட்னு போட்டு பாருங்கள் அது வரும் பாருங்கள் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அந்த பிளாஸ்ட் இரநூத்தி இருபது பேர் வந்து அதில் இறந்து போயிட்டாங்க இவ்வளோ மோசமான விஷயம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த வித முயற்சியும் எடுக்கல ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் மிஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஈரான்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஏன்னா மாசா அமினி அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களுடைய கஸ்டடியல் டெத்து அதாவது அவங்க ஈரானில் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் கோடை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெஸ் கோட் ஃபாலோ பண்ணலன்னு சொல்லி இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் லீடிங் டு கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க வந்து கஸ்டடியல் வந்து போலீஸ் கஸ்டடியிலே இறந்து போயிட்டாங்க அதில் ஒரு ஒரே ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து எரப்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ இதை அதை பற்றி வந்து இங்கே கொஸ்டின் எழுப்புகிறாங்க ஈரான் வந்து முஸ்லீம் கண்ட்ரி தானே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கர்நாடகாவில் ஃபர்தா போடணும்னு சண்டை போட்டாங்க இல்லையா கரெக்டாக ஆனால் ஈரான் முஸ்லீம் கண்ட்ரி ஆனால் ஃபர்தான்னு போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அங்கே பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இங்கே ஆக்சுவலி போடணுமா போடக்கூடாதாங்கிறது இல்லை மேட்ரு யார் சொல்லணுங்கிறது தான் மேட்ரு இங்கே கன்சென்சஸ்ங்கிறது தான் விஷயம் அதை ஃபர்தா போடணுமா போடக்கூடாதா அது என்னோடய விருப்பம் அதை யாரும் சொல்ல முடியாதுங்கிறது தான் இங்கே மேட்ரு ரெண்டு ஃபைட்டுமே அதுதான் ஈரான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணியே தீரணும்னு சொன்னாங்க அதை ஏன் சொல்கிற நீ அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் டெமோக்ரஸி நம்மளுடைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்படணும் எல்லா நேரத்துலேயும் முடியாது ரைட் ஓகே கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் வந்து நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து பாதிச்சிருக்கு இன்க்ளூடிங் ஆஃப்ரிக்காவோடைய சகால் ரீஜன் சகால் ரீஜனா ஆஃப்ரிக்காவுடைய சகாரா இருக்கு இல்லையா சகாராக்கும் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு எவர்கிரீன் டிராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து கெய்ரோ சரியா அந்த கெய்ரோ ரீஜனுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த ரீஜனை தான் சாஹல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த சாஹல் ரீஜன்லேயும் நிறைய பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் த கவுண்டர் த இம்பியூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் பிஸ்னஸஸ் ஹூ சிவியர்லி ப்ளவுன் ப்ளண்டர் அவர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ என்விரான்மெண்ட் அதிகமாக பாதிக்கிறவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காரு அண்ட் எக்கோசைடு அப்படிங்கிற டேர்மை வந்து அந்த ப்ரொப்போசலை வந்து அவர் வெல்கம் பண்ணுறார் அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் க்ரைமாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறத வெல்கம் பண்ணுறார் ஸோ வாட் இஸ் அ எக்கோசைட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் ஹோமிசைட்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கொலை பண்ணுறது அண்ட் சூசைட்னா தன்னைத்தானே கொலை பண்ணிக்கிறது எக்கோசைட்னா சுற்றுச்சூழலை கொலை பண்ணுறது எப்படி சுற்றுச்சூழலை கொலை பண்ண முடியும் மனிதனுடைய அலட்சியமான ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏதாவது மோசமான செய செயல்பாடுகள் நிகழ்வுகள் ஏற்படுதுன்னா அதை தான் எக்கோசைட்னு சொல்லுவான் அப்படி அதை இன்டர்நேஷ்னல் க்ரைம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனையும் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடணும் ஏன்னா நம்மளை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்மளுடைய அலட்சியத்தின் காரணமாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை இனிமேல் ரெகனைஸ் பண்ணி அதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே எல்லாருடைய பேச்சும் நம்ம கண்டிப்பாக அதை பண்ணணும் அடுத்த நியூஸ் இன்றைக்கி எக்கனாமிக் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நியூஸ்லனா எக்கனாமிக் நியூஸில் இந்தியா டு எக்ஸ்ப்ளோர் டைரக்ட் லிஸ்டிங் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆன் எல்எஸ்சி ஸோ எல்எஸ்சிங்கிறது லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லண்டன் எக்ஸ்சேஞ்ச் லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் டேரெக்டாக வந்து இந்தியா லிஸ்ட் பண்ண சொல்லி கோரிக்கை எடுத்துருக்காங்க அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பேசியிருக்காங்க இது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியா யூகே எக்கனாமிக் அண்ட் ஃபினான்ஸ் டைலாக் பன்னெண்டாவது டைலாக் வந்து அதாவது மீட்டிங் நடந்திருக்கு இதில் ரெண்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் சந்தித்து பேசுவாங்க இதில் பேசும்போது அண்ட் இந்த இந்த ஆர்டிக்கலோட சம்மரி கொடுத்துருவாங்க இதில்
அந்த விஷயங்கள் முடிஞ்ச பின்னாடி நாங்கள் கண்டிப்பாக எல்எஸ்சியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பாசிபிளி எல்எஸ்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்கலாம் அண்டு யூகே இந்தியா வந்து ஃபர்தராக வந்து ஜிஃப்ட் சிட்டியோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி ரெண்டு பேரும் முயற்சி பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க யூகேவோடய எக்ஸ்பெக்டேஷ் வந்து அதாவது அவங்க வந்து ரீ இன்சூரன்ஸ் ஹப்பாக இருக்காங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து கிஃப்ட் சென்டிக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ரீ இன்சூரன்ஸில் வந்து இன்சூரன்ஸ் செட்டப்பில் வந்து இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ வாட் இஸ் ரீ இன்சூரன்ஸ்னா இப்போ ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கடன்களுக்கு கடன் கடன் கொடுக்கும் வங்கிகளுக்கு கடன் கொடுக்கும் வங்கி வங்கிகளின் வங்கின்னு பேசுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குது அந்த பேங்க் கடன் கொடுப்பாங்க இப்போ அந்த பேங்க்குக்கே கடன் கொடுக்குற ஒரு ஆள் இருப்பான்ல அவன் தான் வங்கிகளின் வங்கி அதே மாதிரி தான் ரீ இன்சூரன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்சூரன்ஸ் அவனுடைய எது கொடுப்பாங்க நம்மளுடைய லாஸஸ் எல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க பட் அந்த அவனே என்ன பண்ணியிருப்பானா ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சிட்ட போய் போட்டு வச்சுருப்பான் அப்படி பண்ணால் அதுக்கு பேர் ரீ இன்சூரன்ஸ் அதை தான் இங்கே வந்து சொல்கிறான் சயின்ஸ் நியூஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் லெட்டிங் வேவ்ஸ் கோ ஒன் வே பட் நாட் த அதர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன கேட்டால் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் இதோடய கிளிம்ஸ் நான் சொல்கிறேனே இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒட்டு கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ஒட்டு கேட்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பேசுகிறதும் அவங்களுக்கு கேட்கும் இல்லையா அப்போ அந்த ரெசிப்ரோக் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பேசுகிறாங்க ரெசிப்ரோக் சிட்டினா ஒரு இடத்துல இருந்து சிக்னல் வெளியே போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்தால் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டிஸும் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செட்டப் வச்சுருக்கும் போது நம்மக்கிட்ட இருந்து சிக்னல்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி அது மூலமாக லீக் அவுட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிப்ரோக் சிட்டியை வந்து எப்படி தடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளால் ரிசீவ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நம்மக்கிட்ட இருந்து சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணாத ஒரு செட்டப்பை தான் வந்து இவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்கிறதா பேசியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கான அட்வான்டேஜஸ்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கியூபிட்ஸில் குவாண்டமில் குவாண்டம் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுறதாகவும் சொல்லி பேசியிருக்காங்க இது வந்து என்ன கேட்டால் வந்து பெரிய அளவுக்கு யூசேஜில் பட் ரீட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஒரு ஐடியா நான் சொன்னது வந்து இவங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்ற ஐடியா பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த பீக் ஆஃப் லேர்ஜெட்ஸ் தான் பீக் ஆஃப் லேர்ஜன்னு பார்க்கையில் இதை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக சோலார் ஆர்பிட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்னு யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் நாசாவும் சேர்ந்து அனுப்பியிருக்காங்க இதோட கண்டுபிடிப்புகளில் சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஜெட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து சூரியனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் சார் அட்மாஸ்பியரான கொரோனா அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ஒருவேளை சோலார் விண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பீக்கோட இருக்கும் ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோடைய ஸ்பீடுன்னு பார்த்தோம்னா சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீட் ஸோ வாட் இஸ் சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீட் ஸோ சோனிக்னால் என்ன அர்த்தம்னா சவுண்ட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒளியினோட வேகம் ஒளினால் அந்த சவுண்டு சவுண்டோடைய வேகத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் அது சூப்பர் சோனிக் சவுண்டோட விட கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து சப் சானிக் சவுண்டோட வேகத்தை விட அது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ஹைப்பர் சானிக் இந்த சவுண்டோட ஸ்பீ ஸ்பீடை வந்து மேக் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க மேக் ஒன் ஸோ ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருந்தால் சூப்பர் சோனிக் ஒன்று கம்மியாக இருந்தால் சப் சானிக் மேக் அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் ஹைப்பர் சோனிக் அவ்வளோதான் இந்த ஸோ இந்த சூப்பர் சானிக் ஸ்பீடில் வெளிவருது அண்டு ஒரு செகண்டில் இரநூறுலேருந்து சாரி இரநூறுலேருந்து நூறு செகண்ட் வரைக்கும் அது ஒரு தடவை வெளியே வரும்போது அவ்வளோ நாள் அவ்வளோ நேரத்துக்கு வந்து நிலச்சிருக்கு ஸோ இந்த பீக் ஆஃப் லேர் ஜெட்டுன்னு ஏ இந்த ஜெட்ஸு சோலார் விண்டு காஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த சோலார் விண்ட்ஸு எர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் இல்லாமல் ச சர்ஃபேஸில் ஸ்பேஸில் நிறையாவே வந்து ப்ராப்ளம்ஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அப்போ சோலார் விண்ட்னா என்ன இட்ஸ் ஹை ஸ்பீட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் த சன் சூரியனிலேருந்து அதிக ஆற்றலை கொண்டு சா வெளிவரக்கூடிய ஹை ஸ்பீடு பார்ட்டிகல்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆர்ஜின் வந்து யாருக்குமே தெரியல அதை தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறேங்க ஆதித்யா எல் ஒன்றும் இந்த மாதிரியான அனாமலி சனில் நிறையா இருக்குது அதை செக் பண்ணுறதுக்காக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஆதித்யா எல் ஒன்று அனுப்பி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இவங்க கண்டுபிடிச்சதை வச்சு சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா ஹோல்ஸோட சோல்ஸ் ரீஜன்ஸில் தான் சோலார் விண்டு க்ரியேட் ஆகுது இந்த கொரோனா ஹோல்ஸுங்கிறது வந்து சூரியனுடைய கொரோனா இருக
மூவாயிரம் நாலாயிரம் வீடு கன்சம் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியை இது ஒருத்து சிங்கிள் ஃப்ளேர் வந்து கொண்டு வர முடியும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது இந்த ரிசர்ச்சஸோட ஐடியா என்னென்னா இந்த பீகோ ஃப்ளேர் ஜெட்டு தான் கொரோனா ஹோலோட கொரோனா ஹோலில் அங்கே தான் வந்து சோலார் விண்டு இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த கொரோனா ஹோலில் அந்த பீகோ ஃப்ளேர்ஸ் தான் வந்து காணப்படுது அண்ட் ஒரு சில டசன் செகண்ட்ஸ் தான் வந்து அது வந்து வந்து லைவாக இருக்குது ஒருவேளை அந்த பீகோ ஃப்ளேர்ஸ் வந்து எது காரணமாக இருக்கலாம் சோலார் விண்டு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த பீகோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல்னு அர்த்தம் அதாவது ஒன்று டிவைடட் பை ஒன் ட்ரில்லியன் அர்த்தம் ஒரு யூனிட்டை ஒன் ட்ரில்லியனாக பிரித்தோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரில்லியனாக பிரித்தோன்னா அதான் பீகோ ஸோ இது ஏன் பீகோன்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு சோலார் ஃப்ளேரில் அந்த சோலார் விண்டில் எவ்வளோ ஆற்றல் இருக்குமோ அதில் ஒன் ட்ரில்லியன் ஆற்றல் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு பீகோன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சோலார் விண்டை ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அதை பற்றி ஏன் ரிசர்ச் ஆகும் இப்போ அது அவசியமாக நாடு இருக்கிற நிலைமை இப்போ ரொம்ப அவசியமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஏன்னா பூமியினோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இது பூமியில் மட்டும் இல்லை நிறையா பிளானட்ஸோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த சோலார் விண்டு ரியாக்ட் ஆகி அரோராஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அரோராஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான டான்ஸிங் ஸ்கைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பியூட்டிஃபுல்லான கலர்ஸில் நார்த்து போலில் சவுத்து போலில் இந்த ரெண்டு ரீஜன்லேயும் வந்து அந்த கலர்ஸ் வந்து மினுங்கும் அது வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் பட் இந்த சோலார் விண்ட்ஸு பூமியோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ரியாக்ட் ஆகிறனால தான் அந்த மாதிரியான ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அந்த கலர்ஃபுல்லான ஈவெண்ட் தானே அதில் என்ன பிரச்சனைனு பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் சேட்டலைட் ஸ்பேஸில் ப்ளேஸ் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல சேட்டலைட்ஸ் இந்த சேட்டலைட்ஸோடைய கம்யூனிகேஷனை டேமேஜ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரௌண்ட் சர்ஃபேஸில் உள்ள சர்க்கியூட்ஸையும் அதனால் பாசிபிளி டேமேஜ் பண்ண முடியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் அந்த சோலார் விண்ட்லேருந்து எத்த காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதை தொடர்ந்து இந்த மே சோலார் விண்ட்ஸ் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஒருவேளை இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லைனா நம்மளுடைய கதை என்னென்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது சோலார் விண்ட்லேருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செயல்படுறாங்க இது ஏன் இவ்வளோ சுதாக சொல்கிறேன்னா ரீசெண்டாக நான் ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன் அண்ட் அதில் அவங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா நாடு இருக்கிற நிலைமையில் இப்போ சந்திராயன் த்ரீ அவசியமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சந்திரனை ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் சூரியனை ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க அவங்க தற்குறித்தனமாக பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒரு குறுகலான ஒரு மனநிலையில் பேசுகிறாங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி இஸ்ரோ தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அந்த சேட்டலைட்ஸ் தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க நம்ம நேற்று தான் பார்த்தோம் ஒரு ஏர்லி வேர்னிங் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு சைக்கிளோட நம்ம பிடிக் பண்ணுறோம்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்டேஜ் நம்ம இழப்பை வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியும் முப்பது பர்சன்டேஜாக பார்க்குறீங்க அதில் எத்தனை உயிர்கள் வந்து காப்பாற்றப்படும் ஆயிரம் பேர் இறந்து போயிட்டா அதில் முந்நூறு பேரை காப்பாற்ற முடியும் நம்மளால் வெறும் ஒரு நாள் முன்னாடி நம்ம அனுப்ப நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல் மூலமாக பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இந்த விஷயம் எல்லாம் இதை வந்து நம்ம ஏன் இதெல்லாம் முக்கிய இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட தெரிஞ்சுக்காமல் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல முழுசாக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அனுப்புகிறாங்க ஏன் அனுப்புகிறாங்க எதுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஏன் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்கள மைண்டில் எடுத்துக்காதீங்க ரிமம்பர் நம்மெல்லாம் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்க மாதிரியெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் நடந்துக்கூடாது நம்ம ப்ராடாக பேசணும் ப்ராடாக யோசிக்கணும் ரைட் ஓகே நிலாவை ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி இதுக்கு வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் இதுக்கான பதிலாக நான் வந்து சரி வேணாம் நானே சொல்லிடுறேன் நிலாவை ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணும் அப்படின்னா பூமியினுடைய ஆர்ஜினை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே எல்லோரும் ஆர்வமாக இருக்காங்க ஜாக்ரஃபி பிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று ரிசோர்ஸ் எங்கே எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது அதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பூமியை பெட்டராக புரிஞ்சுக்கும் போது தான் அதிலேருந்து நடக்கூடிய பேரிடர்கள்லேருந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் நம்ம தப்பிச்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் இப்போ பூமியை வந்து நம்ம முன்னாடி கொண்டு போக முடியாது முன்னாடி இருந்து டெவலப் ஆகி இப்போ வந்துருச்சு இல்லை இப்போ முன்னாடி இருந்த பூமி மாதிரியே நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்தில் நம்ம கூடவே இருக்குது நம்மெல்லாம் ஒன்றா பிறந்தவங்க சரியா அப்போ அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் மாதிரியே நமக்கு வந்து கேரக்டர்ஸ் இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குல்ல மூணு வந்து
ஹில் ஹில் ஏரியாஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கீம்ஸை வந்து வந்து இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு போவாங்க இன்னும் நிறையா ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தவறாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணனால அந்த ஹில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான கிடைக்க வேண்டிய ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான கிராமங்களுக்கு வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் இது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்க இதை நம்ம அங்கங்கே கோட் பண்ணலாம் மற்றபடி இது பெரிய நியூஸ் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி ஆன் பிளான்ட் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் உணவு மற்றும் வேளாண்மைக்கான தாவரங்களுடைய ஜெனடிக் ஆற்றல்கள் வளங்களை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கான சர்வதேச ஒப்பந்தம் இது வந்து ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் எஃப்ஏஓவால் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ட்ரீட்டி சரியா இந்த ட்ரீட்டி ரிலேட்டடாக ஃபார்மர்ஸோடைய ரைட்ஸ் என்ன ஃபியூச்சர் ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்போசியம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க போகிறது திரௌபதி முர்மு அவர்கள் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் ஸோ மூணு கேள்வி கேட்கலாம் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்றைக்கி நடந்துச்சு அண்ட் எங்கே நடந்துச்சு யார் கண்டக்ட் பண்ணுறா அவ்வளோதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன்சர் திரௌபதி முர்மு அவனுடைய பிரசிடண்ட் அவர்கள் என்றைக்கு நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது செப்டம்பர் பன்னெண்டு அண்டு அது ஒரு லீஸ்டான வாய்ப்பு தான் இருக்குது எங்கே நடந்துச்சுன்னு கேட்குறது தான் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது நியூ டெல்லியில் அண்ட் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் எஃப்ஏஓ அந்த எஃப்ஏஓ சார்ந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி ஆன் பிளான்ட் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இவங்க தான் வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணாங்க அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஜி டுவெண்ட்டிக்கு முந்தின நாள் நினைக்கிறேன் அந்த நாளில் ஒரு நியூஸ் வந்து வந்துச்சு யூஎஸ்ஓடைய பிரசிடெண்ட் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை தர குறித்து யூஎஸ்லேருந்து சில பொருட்களுக்கு வந்து டியூட்டிஸை வந்து குறைச்சிருக்காங்க டேக்ஸஸ் வந்து இம்போர்ட் டியூட்டிஸை வந்து குறைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அதில் ஆல்மண்ட்ஸு இதெல்லாம் விஷயம் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் யூஎஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆப்பிள்ஸுக்கும் டேக்ஸஸ் வந்து குறைச்சிருக்காங்க இதில் புதுசாக ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு காஷ்மீர் வேலியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்பிள் உற்பத்தியாளர்கள் இருக்காங்களா காஷ்மீர் ஆப்பிள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அவங்க வந்து இப்போ வந்து ரொம்பவே மன வருத்தத்துக்குள்ளே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஆப்பிள்ஸுக்கு இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வற்புறுத்திட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி போட்டுட்டு இருந்த டேக்ஸஸை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கஸ்டம் டியூட்டி அவங்களுக்கு விதிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதையும் வந்து தளர்த்திட்டாங்க இதனால் வந்து இவங்க தான் டொமஸ்டிக் ஆப்பிள் சப்ளையர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கருதப்பட்டுருக்கு நீங்கள் படிக்காத தான் இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் படிங்க மற்றபடி இது தேவையில்லை எனக்கு ஃபுல்லாகவே பொலிட்டிக்கல் கருத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகாது இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ஷன்ஸு கவர்மெண்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுக்கு வேறு ஒரு காரணம் இருக்குது ஆனால் அந்த காரணத்தோட ரிப்பர்கேஷன்ஸை பாருங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னு ஜி டுவெண்ட்டியில் யூஎஸ் பிரசிடெண்ட் வர்றாங்க இந்தியாவுக்கும் யூஎஸுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட இம்போர்ட்ஸுக்கெல்லாம் டியூட்டிஸை கட் பண்ணுறாங்க பட் இம்போர்ட்ஸ் டியூட்டிஸ் கட் பண்ணுறனால நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏன் கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறாங்க இப்படியும் பிரச்சனைகள் வருது இது வந்து நியூஸ் இல்லை அது சும்மா இது வந்து வாசிக்கும் போது நான் படித்தேன் நீங்களும் கொஞ்சம் படிங்க ஜி டுவெண்ட்டிக்கு பட்ஜெட் எவ்வளோ இருக்கும்னு நினச்சேன் நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளோ பயங்கரமாக பண்ணாங்க எவ்வளோ சூப்பராக பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒதுக்குன அளவு வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கோடி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி போன தடவை பாலி சம்மிட்டில் நடந்த சம்மிட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கோடி வந்து அவங்க ஒதுக்கியிருக்காங்க அந்த கண்ட்ரி இந்தோனேஷியா வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் தொள்ளாயிரத்தி கோடி ஆனால் ஒதுக்குனது செலவு பண்ணது எவ்வளோ தெரியுமா நாலாயிரத்தி கோடி அதர் நியூஸஸில் அடுத்த விஷயம் அடல்ட் வேக்சினுடைய ப்ராப்ளம் இதையும் நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை தனியாக கேள்வி கேட்க முடியாது பட் நம்ம மெயின்ஸ் எழுதும் போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு நிறைய கன்சர்ன்ஸ் வந்து இந்தியா வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஏன்னா இப்போ உள்ள யூத் பாப்புலேஷன் கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த பாப்புலேஷன் வந்து அப்படி என்ன ஆடுனா ஓல்டு ஏஜ் பாப்புலேஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி காலகட்டங்களில் இந்தியா தான் இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக யூத் பாப்புலேஷனை விட ஓல்டு ஏஜ் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ அவங்களோட கன்சர்ன்ஸையும் இந்தியா எடுத்துகிட்ருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறையவே ஓல்டு ஏஜ் ரிலேட்டடான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க இவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்தோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்தால் அது யூபிசிக்குள்ளே யூபிசியோட ஆம்பிட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதனால் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மெயின்ஸ் எழுதும்
ஆல்ரெடி வந்து குழந்தைங்களுக்கும் பெண்களுக்குமான இந்திரதனுஷ் ஸ்கீம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் இது இந்திரதனுஷ் ஸ்கீமை ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் வே ஃபார்வர்டோட முடிக்கலாம் இட் வில் பி பெட்டர் வே ஃபார்வர்டாக இருக்கும் நம்ம ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசும்போது ஹெல்த் ரிலேட்டட் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லும்போது இவனுக்கு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம யூனிவர்சல் இம்யூனிசேஷன் தான் ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க பட் இவங்களையும் டார்கெட்டடாக இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பேசலாம் இட் வில் பி குட் ஐடியா ஃபார் நம்மளுடைய கன்க்ளூஷனுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு நியூஸ் கிம் ஜாங் உன் இவர் வந்து நார்த் கொரியாவினுடைய லீடர் அவருடைய பதிக்கு அதிபராக இருக்கார் அவர் ரஷ்யாவை போய் மீட் பண்ண போகிறார் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்றது வந்து அந்தளவுக்கு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ரஷ்யா வந்து உக்ரைனில் நிறையா பிரச்சனை பண்ணிட்டுருக்காங்க இல்லையா சண்டை நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா நார்த் கொரியாட்டிலிருந்து பொட்டன்ஷியலாக ஆம்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்டுருக்கு ஸோ இந்த உலக அளவில் நடந்துட்டுருக்க பிரச்சனைகளை பற்றி பேசும்போது உக்ரைனோட ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இப்படியான ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து யாருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை ஜஸ்ட் அவர் போகிறார் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தாண்டி வரும் தேவையில்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் நியூஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்